，还好没让这家伙跳上来，否则后果不堪设想。他们的血液居然是黑色的，因为受了邪魔之力的侵蚀吗？但为什么女巫觉醒后却能保持神智？有机会的话，一定要去绝境山脉背后看一看。如果被邪兽咬到，会怎么样？变得和他们一样吗？当然不会。被咬到的话，只会化成一具尸体。还好这不是异世界版的生化危机，要不我还真没那个技术去提取丧尸病毒的抗原。那么他们的肉呢？能吃？殿下，这种邪祟之物怎么能吃？他们都是被地狱禁修污染过的呀。您的骑士说的没错，我曾割下邪兽的肉喂猎狗，结果猎狗吃下肉后很快就死了。哎，是吗？真是太可惜了。可惜，边陲镇的食物来源十分匮乏。如果邪兽的肉能吃，那冬天简直就是丰收之月。想想看，整个森林的动物都发了疯一般往边陲镇跑，捕猎工具都伤了。报告王子殿下，有伤员出现了。伤员？邪兽刚刚不是被击毙了吗？怎么可能还有人受伤？据战地医院提供的情报来看，伤员并不是来自保卫城墙的民兵队，而是北坡矿山的工人。哎，怎么他那不在，你就无聊了？夜莺姐姐，嗯，讨厌，你吓到我了。抱歉，抱歉，安娜，她还在工作呢，大概晚点会过来吧。工作。是指烧那些灰色的泥粉吗？<笑>目前来说是这样。啊，我的茶！嗯，我也有工作。王子殿下要我守在这里，是两位保卫小镇受伤的人，也不是说不愿意，只是，只是这太可怕了，实在是太丢脸了。明明平时都在好好练习治愈的能力。等到真正要派上用场的时候，总是害怕的不行。要是我能变得像安娜姐姐那样坚强就好了。呃、啊，好像有人来了，但听起来不像安娜。哎，小姐，请，请您下楼一趟，有重伤者。啊啊、好痛！啊、脸、啊，眼睛。王子殿下，求您救救他，求您了。这是蒸汽烫伤？难道北坡矿洞的那台蒸汽出号机出问题了？啊！殿下，现在是什么情况？娜娜瓦，娜娜瓦，你还好吧？嗯，没事的，交给我吧，我可以的。天哪，这就是殿下所说的治愈能力吗？我还是第一次见到啊！乖女儿，你真是太厉害了，真是奇迹啊！她就像完全没有受过伤一样。有了娜娜瓦小姐，在邪魔之月里，大家都有机会留下来。我受伤时也是娜娜瓦小姐施以的援手吧？太感谢您了。那时为了救你，娜娜瓦是从家里偷溜出来的，让她爸爸知道就完蛋了。呃，呃，她醒了。我是在做梦吗？我明明并不是，你还活着，是这位派恩家的大小姐救了你。她是一名拥有治疗能力的女巫。啊，殿下，您不觉得这件事做得太急了吗？你是指娜娜瓦吗？女巫，殿下，女巫不是魔鬼吗？你胡说些什么？我女儿和魔鬼一点关系也没有。他可是救了你一命的人，难道你认为魔鬼会对你伸出援手吗？请原谅我的失礼，感谢您救了我一命，佩恩小姐。娜娜瓦是女巫的事情肯定会泄露出去，她恐怕过不上正常人的生活了。没有比现在更合适的时期了，想要在邪魔之月里发挥出娜娜瓦的能力，就不可能再隐瞒女巫的身份。托边陲镇又小又破的福，教会对这里的影响十分有限。镇里连个小教堂都没有，而且最近传教士们因为害怕邪兽，早就跟着那些贵族返回了长歌要塞。此时的边陲镇就像一座和外界断绝了联系的孤岛